Та дороотор. Маш ивгүй сонирхолтой баримтуудыг үзүүлэх юм. Ингээд 13 минут яг одоо эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр та бүхэнд YouTube-ийн хамгийн эвгүй суугуудын талаар баримтуудыг ярихч байна. Тэгэд хамгийн ихэнд ярих суг маань бол Friends-ийн Dancer гэдэг суг байгаа. Энэ сугийн хамгийн эвгүй зүйл нь юу вэ гэхлээр муурны чихмэл гитар тоглолтог мөн хажууд нөгөө эмгтэйч гэсэн гитар тоглож идэг. Гэхдээ асуудал энэ хоёрт биш. Яг үндэ хажууд нугаа манекен яг яга тэнд байгаа вэ манекен мөнөө биш үү гэдэг нь хамгийн эвгүй бүхэд сонирхолтой байна. Энэ бол 2010 онд оруулсан Томса Блу гэдэг нэртэй бичлэг. Бичлэгт муурны чихмэл даралтд хөгжим тоглож байгаа юм шигээр тавьчихсан. Чанелыг хөтөлдөг имэгтэй болох Френцэн гитар тоглож дуулж байгаагаар харагддаг. Энэ бичлэгнээс хамгийн хачирхалт нь Френцэний хажууд байгаа манекен шиг зүйл юу вэ гэдэг нь байсан. Юу ч гэсэн энэ зүйл амьд биш гэдэг нь бол тодорхой. Манекен шиг юм уу гэхээр тийм царитай манекен гэж байхгүй зү дээ. Бас Френцэн энэ зүйлийг ханаас үлгсэн байсан. Энэ зүйлтэй хамт нийт дөрвөн бичлэг оруулсан удалгүй дахиж бичлэг хийгээгүй гэтэл хэдэн жилийн өмнө TikTok дээр энэ бичлэгийг цацагдаж олны нүдэнд өрчсөн хүмүүс учрыг нь олох гээд комент сгээс ер нь бол сэжүүр хайж ийм дүнгэлтэнд хүрсэн байгаа. Френцэний амьдралын талаар судлаад үзэхэд тэд хэлэхдээ өмнө нь телевизийн нэвтрүүлгийн од байсан ба нэвтрүүлгийг хамт хийдэг байсан хамтрагч нас барснаар дахиж хийх юм болсон. Үүний дагаад Френцэн нь жүжигчин болох хүсэлнэ ч талаар өнгөрсөн. Тэгэд Френцэн хамтрагчийнхаа цогцыг оршуулахаас нөмөн хулгайлсан. Тэгээд хамтдаа нэвтрүүлэг хийдэг байсан үеийн дурсаад гэртээ бичлэг хийдэг байх гэсэн эвгүй тамгийг дэвшүүлсэн. Тэгээд мөн энүүгээр ч зогсохгүй удахгүй принцессийг хүмүүс цагдаа нар олж мэдээд цогцыг байнад нь оруулах байх гэсэн ер нь бол тийм тамаг дэвшүүлсэн. За тэгээд энэ бол зүгээр интернет дээр явдаг цоо яриа тамаг төдий гэж бодож байгаа. Гэтэл 2007 онд Френцийн үнэхээр л нэг өдөр турнхаа яг тэр манекен шиг битэй залуутай үзүүлбэр үзүүлж байгаа бичлэгийг олдог. Хэрвээ энэ түүх үнэн бол өнөөдрийг хүртлэх хамгийн аймшигтай хэрэгүүдийн нэгт гарцаагүй ер нь бол орох нь бол ойлгомжтой. Френцийн талаар судалгаа хийж үзэхэд тэр телевизийн олон нэвтрүүлэгт орж байсан ч нэвтрүүлгүүдийн зохиол бүтэц Френцийн гэртээ хийдэг байсан те маш ижил төстэй түүгээр барахгүй Френцийн нэвтрүүлэгт ордог байхтай хүртэл яг ийм манекен ашигладаг байсан байлээ. Энэ нэвтрүүлэг нь хэдэн 10 жилийн өмнө ч биш 2018 он хүртэл ер нь бол өргөжлсөн байдаг. Гэхдээ тэр бичлэгэн дээр Френцэн гэртээ биш студид бичүүлсэн байдаг. Тэгэд ер нь бол энэ бүх баримт нотлохоо тэр манекен шиг зүйлийг цогцос биш гэдгийг бол ер нь бол нотлож байгаа. Хэдэн гарууд л бустайгаа айлгах гээд тийм зүйл хийсэн байх. Тэгтээ ер нь бол энэ баримтны хамгийн эцсийн дүгнэлт нь ингэж эвгүй юм шиг харагдуулж олны анхаарлыг татах гэсэн оролцлого байх гэсэн дүнэлтэн дээр интернетэд байгаа хүмүүс л үзсэн бэлээ. Ингээд та бүхэндээ хүргэх дараагийн эвгүй YouTube-ийн суг бол Harley Daily гэдэг нэгэн хүүгийн суг байгаа юм. Бид нар тэр сугийг өнгөц харахад зүгээр л нэг random YouTube хөгжүүлдэг хүүхэд шиг харагдаж байгаа ч яг үндэн бичлэгнүүд нь эхнээсээ эхлээд төгсөх хүртлээ маш эвгүй dark түүхийг арда нууж байгаа юм. Hey guys, what's up? It is Harley Dilly. Harley Roblox Madden гэдэг тоглоомуу тоглох дуртай байсан. 
Яван да хайрлын сургуульд юу болсон ямар хоббит зэрэг өөрийнхөө талаар үзэгчид баг багаар тайлбарлаж хэлсэн байдаг. Тэгсэн ч хайрлын амьдралд маш амжилттай зүйл болж байгааг юу ч мэддэггүйгээр бусад хүүхдүүдийн адил жирийн хүүхд чиг амьдрдаг байсан. Цаг хугацааны явцад хайрлын амьдралд нэлээд асуудалтай гэдгийг ер нь бол үзэгчид мэдэж авсан хайрлын ээжтэйг байсгал хэрэлдэж мууддаг болсон. So yesterday Well, actually today, my uh, mom and I got into an argument because I didn't want to walk to school because I live like four blocks and it's like 34 degrees. Үзэгчид бол нэг сүртэй тусгаж аваагүй энэ насны хүүхэд эцэг эхтэйгээ үйл ялгацох муудах юр нь хэвий. Харлигийн чанэлыг үзгээд харлий дотроо байгаа уур хэлэнгээн бичлгээрээ дамжуулж гарагдаг байсан. Сэжиг төрүүлхээр юүч байгаагүй болохоор хүмүүс юүч боддаггүй байсан. Гэтэл 2018 оны 10 сард харли би айгаад байна гэсэн гарчигтай лайв стрим эхлүүлээд устгах үед энэ бүхэн орнгоороо ирсэн юм. Probably one of my worst days in my life with her to go get a friend. And I said I don't want to. I have work to do so I want to go home. We argued for about a good 5 minutes and she we got to do, get my work done. My mom's gone. She won't answer the phone. I'm scared. Энэ бичлэгэн дээр харл ихүү гадаа их даарчихсан ээжийн түүний цагдаа дууд нь гэж сүрдүүлснээс болоод 10 сард гадаа жавртай сэрүүхэн байхад тийм үед ээж нь хүүхдээгээ хэрэлдээд хоол хүн чөхгүй гэрээсээ хөөд сооджлоод яваад өгсөн. Энэ үйлдэл бол эцэг их хөөд мэдээж байж болох юм маш хортой үйлдэл. 12 настай хүүхдийн хатуу шийтгэснээс гадарлаагүй нөхцөл байдал үүссэн байдаг. Тэгээд харл энэ бичлэгийг хийсэн шиш хүмүүс санаа зовч анхаарлаа хандуулж эхэлсэн байдаг. The future could hold bad things for me. I don't want to find out what that could mean. Харлигийн гэр бүл мэлээд асуудалтай. Дээрэс нь аав ээж хоёрынх нь харилцаа тийм сайн биш. Харлын бол дээрэс нь аутизм болон анхаарал дутмагчлын өвчтэй. Тэгэд нэг өдөр Харлыг бичлэг хийж байхад хон аав ээж нь хэрэлдээд муутлцж байдаг. Тэр хэрэлдэж авах үеийнх нь хоол стрим дээр нь хадгалагдаж үлдсэн байсныг дараа нь хүмүүс олсон байгаа юм. Бичлэгт хүүгийн зан ааш догдлын талаар баг сага зүйл гардаг байсан ч хамгийн чухал хэсэг нь камераас далд болдог байсан. 2019 онд Харли Дэли гэдэг нэртэй шин чанал нээсэн байдаг. Энэ чаналтай өмнөхтөөгөө адил бичлэг оруулдаг байж агаад 2019 оны 12 сарын 10-нд Мэдэн тоглож байгаа энгийн бичлэг байсан боловч удалгүй YouTube-ийн хамгийн дарк чанал болж хөрсөн. Энэ бичлэгт ямар нэгэн гэр бүлийн хэрүүл гараагүй харин хайрлыгийн хамгийн сүүлийн бичлэг байх болно гэдгийг хэлдэг. 9 хоногийн дараа буюу 2019 оны 12 сарын 19-ны өдөр хайрлыгийн хотод өвдөөд ээжээс өнөөдөр сургуультай явахгүй гэж болох уу гэдэг. Гуйтэл ээж нь зүгээр л маяглаад ээгээд загнаад гаргасан. Тэгээд хайрлын сургуул руугаа явсан байдаг. Гэтэ тэр өдөр сургуультай ч очоогүй орой гэртэнч буцаж ирээгүй. But first a heartbroken mother waiting for her missing son to walk back into her arms. Tonight marks 7 days since the disappearance of 14-year-old Harley Dilly. Тэгэд мэдээж алга болсныхан дараа аав ээж нь санаа зовоогүй. Нэг өдрийн дараа цагдаа нарт мэдэгдсэн. Хүүхэд олдоогүй 7 хоног болсон байхад хүртэл аав ээж нь огт тоохгүй байсан. Үүний дараа бүх мэдээгээр ер нь Харли хүүгийн талаар шоу гэж эхэлсэн. Мэдээж хүүг алга болсны дараа хүмүүс Харлигийн чанал руу орж үзээд алга болсонтой нь аав ээж нь салшгүй холбоотой юм байна гэдэг таамгийг мөн дэвшүүлж байсан. 2020 оны 1 сарын 13-ны өдөр бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Тэр өдөр цагдаагийнх нь замын эсрэг талд байдаг хин ч амьдрдгүй байшин шалгаж үзсэн. Дотор нь орж шалгаж үзэхэд Харли хүүгийн хүрэм өмд өрөөсөн оймс гутал бас шүдний сой золддог. Харли энд байсан тодорхой болсон ч бүх өрөө нь хоосон хувцснаас өөр юу ч байдаггүй. Тэгэд мөрдөн байцаагчд янданд ямар нэгэн зүйл байж магадгүй гээд янданг шалгаж үздэг. Харамсалтай нь яндангийн нарийнх нь давчуу харамхуу нүхнээс Харли хүүгийн зогцыг олдог. Харли ердөө эсэг харцгаан 13 инч их хэмжээтэй янданд руу 
болгож орох гэж үзсэн. Ийм нөхөнд хаарлыг голдон ороод гацсан бас хэд хэдэн хувцаа урсан. Буцаж дээшээ амирч яндангаас гар харгаа олохгүй болсноо мэдсэн хаарлыг өвлийн хүүтэнд яндад гацаж хичнээн орилсон ч хинч түүнийг сонсохоргүй байсан болохоор хөөрхий хүү тэр жижиг хэн нөхөнд мэлийн зовж нарс барсан ойлгомжтой. Тэгэд энэ бүх зүйлийг хүмүүс юу гэж харж ирсэн бэ гэхээр аав ээж нь бол 100% буруу тэй гэж үзэж юу нь бол буруутгаж ирсэн. Тэгэд мэдээж энэ чанелыг хамгийн эвгүй чанел болгож байгаа шалтгаа нь юу вэ гэхээр баг насны хүүхэд мэдээж удаан хугацаанд хүчрхийлэлд үртэж байгаагаа үзэгчдтэй хүрэх гэж маш их хичээсэн. Гэтэ үзэгчд түүнийг нэх анзаараагүй. Үүнээс болоод тэр хүүхэд гэрээсээ зугтаж харамсалтайгаар амир үтсэн хамгийн эвгүй сувууд энэхт бол орж байгаа. Ах тэнд дараагийн ярих YouTube-ийн хамгийн эвгүй сувууд энийг бол Big Monetty гэдэг нэртэй сувууг байгаа. Энхүү залуу нь 2020 оноос эхэлж YouTube-дээ гэр бүлийнхэн аз жаргалтай, дурсгалтай мөчүүдийг хадгалж эхэлсэн. Гэтэ энэ залуууд нэгэн хачрхалтай зүйл тохиолдсон. Энэ зүйл нь юу вэ гэдгийг бүгд дээрээ олж мэдсэн. Дараагийн та бүхэндээ ярих чанал энэ нэр бол Big Monetty гэдэг нэртэй чанал байгаа. Тэгэд энэ чанлыг хөтөлдөг хүн бол Trend Fisher гэдэг нэртэй эрхтэй хөтөлдөг. Тэгээд 2020 оны 10 сард хүртэл эвтэхтэй бичлэг оруулдаг байсан боловч удалгүй нэг бичлэг нь цацагдсанаар энэ чанал хамгийн эвгүй чанал болж хойрсон юм. Тэрхүү бичлэгт юу гардаг вэ гэхээр Trend охныхон бүтэн нэрийг тайтл дээр нь бичжигсэн. Бичлэг дээр нь Trend ярихдаа бүх зүйл их нэрийнх нь буруу байсан, их нэр нь өөрийг нь араар тавьсан гэж тайлбарласан байдаг. I'm so sorry that I've done this. I want you to know that you mean everything to me. I didn't choose this. Your mom chose this. She's been cheating on me for a long time. I didn't do nothing wrong to her. 2020 оны 10 сарын 21-нд буюу саяны бичлэг цацагдсан өдөр Trend дугаалгын өрөөнийхөө ванд нь уугдаад их нэр болох саванаг гертэ ирэхийг хүлээж исэн тэгээд саванаг гертэ ирээд уугалгын өрөө рүүгээ орхоод Trend ваннаас гарч ирээд их нэрийнхэн цээжин хэсэг рүү нь хоёр удаа буудаж саванаа удалгүй шархаанд илэлгүй нас барсан байдаг. Алга болсны дараа Trend энэ бичлэгийг хийсэн ба AJ-г нь хүнөөсөндөө уучлалт гуйж байгаа ч давхар AJ-г нь бүх болсон зүйлд буруутгаж байдаг. Бичлэг цацагдсны дараа саванагийн хамаат нь залгаад цагдаагийн газар дээр ч хэрген хүлээ бас гэрээсээ яв гэж хэлсэн. Удалгүй цагдаа нар Trend-ийг гэрийнх нь ойрлцоо байрлах Walmart-ас олоход Trend гартаа буу барьчихсан зогсож байсан учраас гурван талаас нь цагдаа нар буудаж Trend шаргацсан боловч амьд үлдсэн. Гэхдээ хэдэн жилийн ял авсан интернетэд ер нь бол байдгүй. Их нэрийн хүнөөс нь тэгснээ охиндоо зориулж төрсөн ээжийг нь хүнөөс нь талаараа ярьсан бичлэг хийсэн гэд ер нь бүх зүйл тэрчихтэй дарк эднэрэс гадна хамгийн аимшигтай байсан нэг зүйл нь юу вэ гэхээр Трентийн баруун талд нэг анхаарал татгаар зүйл болоод байгаа юм шиг Трент ингээд бай бай хажууд тийшээ хараад исэн. Удалгүй харанхуу өрөөнд орж бичлэг дуустдаг. Анх бол түүнийг цагдаа ирээд өөрийг нь баримтлах вэ гэж сандарсан да тэгсэн байх гэж бодсон боловч бодит байдал дээр нэр нь гэрт орж ирэхээс өмнө энэ бичлэгийг хийсэн ба их нэргийг ирэхээс өмнө түүнийг хөнөөн гэдэгтэй бүрэн итгэлтэй байсан гэсэн үг. Мэдээж тэгээд энэ бичлэг уустай яр вайрал болж мэдээгэр хүртэл явах болсон. Эцэст нь ийм бичлэг олон нийтийн сүлж энэ байх хэсгүү гэд чанелыг устгасан байдаг. За тэгэхээр энэ удаагийн миний 13 минутын бичлэгтэй хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгүүдээр та бүхэндээгээ илүү сонирхолтой, илүү эвгүй маш хачин бичлэгүүдээр уулзъя. Ингээд энэ удаагийн бичлэг энэ хүрээд өндөрлж байна. Лайкын дараараа, саба дараараа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаа. Бай